Ben și Laura o să spun câteva cuvinte. Ben and Laura, I'll have a couple of words for you. Dar mai înainte de asta o să spun câteva cuvinte despre tine. But before I do so, I will have a couple of words about you. Pe Benjamin l-am cunoscut de curând. Benjamin, uh, I've gotten to know him just recently. În calitate de logodnic al tău. Being Laura's fiancé. Uh, știu câte ceva despre familia Steph. I know a couple of things about the Steph family. Pentru că l-am cunoscut pe fratele Timotei. Because I've known brother Timothy. Uh, fratele Timotei... Uh, m-a ajutat mult reparând mașina care era cam veche mulți ani de zile. Brother Timothy helped me a lot uh, repairing a car that was very old many years ago. A fost un om așa de bun. He was a very good man. A avut multă răbdare cu mine. He had a lot of a great deal of patience with me. Și am devenit prieteni. And we became friends. Vreau să-i mulțumesc frumos pentru toți anii aceia care în care m-a ajutat. I want to thank him for all those years in which he helped me. Prin dumnealui am cunoscut într-un fel familia Ștef. Through him I've gotten to know in a way in a sense the Ștef family as a whole. Despre Laura și familia Vesco știu mai multe lucruri. About the Vesco family and Laura I know a lot more. Uh, ei sunt o familie de oameni foarte echilibrați. They are a family of uh, of people that are balanced. Serioși, consacrați. They are serious and consecrated. Te poți baza pe ei. You can rely on them. Laura, în mod special, este o fată deosebită prin faptul că are o aplecare spre lucrurile sfinte foarte profundă. Laura is especially uh, uh, profound because she has a tendency towards the things that are holy. Are o inimă de închinător și iubește foarte mult muzica închinată. She has a heart of worship and she loves music a lot. E o fată cu mult bun simț. She is a well-mannered girl. Și foarte respectoasă. And she's very respectful. Ben, o să vezi că lucrurile astea sunt adevărate mai mult decât ai putut să vezi până acum. Ben, you will notice that these things are true more than you have been able to until now. Sincer să fiu, îmi pare foarte rău că pleacă din biserica noastră. To be sincere, I uh, regret the fact that she's leaving our church. Dar mă bucur că pleacă într-o altă biserică. But I am grateful that she is, uh, but I rejoice that she is going to a different church. Din nefericire sunt și fete care pleacă nicăieri. Unfortunately, there are girls that leave to nowhere too. Uh, când m-am întâlnit ultima oară cu Ben, i-am spus, te rog să-i spui păstorului tău că Laura cântă foarte bine. When I last met with Ben, I asked him, please tell your pastor that Laura sings very beautifully. Îmi cer scuze că stau cu spatele la fratele pastor. I apologize for being with my back towards uh, brother pastor Dâns, here. Dânsul este musafirul nostru și nu e un semn de lipsă de respect din partea mea. Uh, he's our, our, our guest and uh, it's, it's not a, a sign of disrespect towards him. Dragii mei, așa cum spunea fratele pastor, predicile noastre sunt pentru voi, nu în primul rând pentru dumnealor. Beloved, our, our sermons, as brother pastor was saying earlier, our sermons are not primarily for the audience, but they're more primarily for you. Voi cunoașteți viața de familie din perspectiva copiilor. You uh, recognize the family life from the perspective of being kids. Mai există o altă parte din perspectiva părinților. There's a different perspective, and that's that of the parents. Viața din perspectiva părinților este mai frumoasă, mai grea și mai responsabilă. Life from the perspective of parents is more beautiful um, and it's harder. Familia este proiectul lui Dumnezeu. Family is the project of God. Este felul lui Dumnezeu de a ne face fericiți. It's God's way of making us happy. De a ne găsi un prieten pe care să-l numim soț sau soție. God's way of helping us find a spouse, either husband or wife. Și prietenia asta să nu se strice, să nu se încheie niciodată. Such that this friendship uh, never spoils. Uh, în această viață de familie există bucurii și există necazuri. In this uh, life that is the family life there exists joys and uh, troubles too, tribulations. Există crize. There exists crises. Uh, noi nu le putem evita. We cannot avoid them. Nu avem de ales, trebuie să trecem prin ele. And we have no choice, we have to go through them. Însă putem alege dacă le lăsăm să ne distrugă sau noi le distrugem pe ele în final. However, we can choose whether or not we let them destroy us or we destroy them, the crises, eventually. Aș vrea să vă spun trei lucruri despre crize. I want to tell you three things about crises. Nu este cea mai încurajatoare predică prin titlu, dar e prin conținut. It's not the most encouraging uh, sermon by title, but it is by content. Prima criză pe care 
ați început să o experimentați este criza mentalităților. The first crisis that you have begun already to experience is the crisis of mentalities. Doi oameni, două mentalități. There are two people and two mentalities. Aceste două mentalități ale voastre vor intra deseori în conflict. These two mentalities of yours will sometimes uh, and very often enter into conflict with one another. Fără să vă dați seama de astăzi încolo să înceapă lupta pentru putere, conștient sau inconștient. Whether you realize it or not, your struggle for power will start today. Consciously or unconsciously. Fiecare dintre voi veți ține la ce știți voi și veți încerca să vă impuneți. Each of you will tend towards what is valuable to you and you will try to impose yourself. Laura, să știi că există o căsătorie în mintea ta și o căsătorie în mintea lui Ben. Laura, you have to understand that there's a wedding, a marriage inside of your own head and one in Ben's head. Și aceste două căsătorii nu se, nu se vor potrivi totdeauna. And these two weddings, these two marriages will not always fit. Felul în care veți gestiona conflictul mentalităților, adică ce este în mintea voastră, va dovedi maturitatea voastră. The way in which you will handle the conflict of your mentalities will prove your maturity. Dacă veți fi maturi și veți avea caracter puternic, veți trece peste crizele acestea. If you will be mature and you will have a powerful character, you will pass over these things. Altfel o să vă certați și o să aveți dificultăți. Otherwise you will fight and you will have difficulties. Oamenii care nu se ceartă nu înseamnă că n-au crize, înseamnă că și le rezolvă altfel. Men and women who don't fight doesn't mean that they don't have crises, it just means that they resolve them differently. Recomandarea mea este să dezvoltați politețea My recommendation is to develop your politeness towards one another. Prietenia, your friendship, și încrederea, and your trust. O căsătorie fără acestea trei este un mare chin. A marriage without these three is a great torture. Uh, Hotărâți-vă amândoi într-un moment destul uh, ca o ceremonie. Hotărâți-vă amândoi să rămâneți ospita- să rămâneți uh, politicoși unul față de celălalt. Decide almost ceremoniously between one another. At, at a certain point to remain polite to one another. Politeția nu înseamnă formalism. Politeness doesn't mean formality. Înseamnă o mare atitudine de prietenie și înseamnă o mare atitudine de respect. But rather a great uh, attitude of friendship and one of respect. Apoi, hotărâți-vă să rămâneți prieteni. Then uh, decide amongst yourselves to remain friends. Doar Otherwise, you will be just married. O fără prietenie, să știți că scârție foarte tare. A marriage without friendship will, is going to make a lot of noise. It's not going to fit well. Poți să fii căsătorit și să nu fii prieten cu tovarășul de You viață. can be married and not be friends with your spouse. Și să întârzii când vii acasă, nu te grăbești să vii, întârzii să vii acasă. And you, ter- you, you, you delay getting home uh, just because you, you're, you're not in a rush to get home, you're not excited to. Și încrederea este al treilea lucru. And trust is the third thing. Third thing. Politețea, prietenia și încrederea. Politeness, friendship and trust. Luptați-vă să vă păstrați încrederea, altfel apare gelozia. Fight to maintain your trust, otherwise jealousy will enter the scene. Când gelozia intră într-o familie, fericirea pleacă pentru întotdeauna. When jealousy enters into a family, happiness leaves forever. Ea nu se mai întoarce niciodată. It never returns. Încrederea nu se poate recupera. Trust cannot be regained. Decât într-un nivel de supraviețuire. But rather only to a point of survival, but nothing else. Aveți grijă să nu vă pierdeți încrederea unul în altul. Luptați-vă pentru asta mai mult decât pentru bani, pentru casă și pentru mașină. Be careful to not lose your trust more than anything else. Fight for it more than your money and for your household. Fight for it more than all those things. Folosiți comunicarea și consensul. Use communication and consensus. Vorbiți unul cu altul despre ce vă deranjează. Talk with one another about, about what bothers you. Dar asigurați-vă că atunci când vorbiți, nu acuzați și nu atacați. But make sure that when you talk, you do not accuse and you do not attack. Uh, vorbiți despre problemă, nu vorbiți împotriva celuilalt. Speak about the problem, not about the other person. Și scopul discuției este să ajungeți la un numitor comun, să ajungeți la consens. And the purpose of your discussion should be to arrive at a common de- denominator, at a consensus. Ben, este imposibil toate lucrurile să fie cum crezi tu. Ben, it's impossible for all things to be as you want them to. Laura, la fel. Laura, same thing. Și celălalt e un om. The other person is a person. Și nu v-ați căsători cu oricine, v-ați căsători cu cineva pe care l-ați admirat, pe care l-ați apreciat. And you did not get married with someone that is anybody, you married someone that you appreciate. Vă rog frumos, 
fiecare mergeți înspre celălalt. I plead with you, go, each one of you, towards the other person. Cedează de la tine, chiar dacă ți este greu, cedează de la tine. Seed from yourself, even though it's, it might be hard. Cedați unul în favoarea celuilalt, nu doar unul pentru celălalt. Seed one in favor of the other, not just one for the other. Asta înseamnă dragoste. This is what love means. Asta înseamnă bunătate. This is what kindness means. Familia voastră va fi așa cum o faceți voi, nu cum o facem noi. Your, your family will be like you make it, not how we make it. Faceți o familie frumoasă. Make a beautiful family. Voi ați avut parte de educație, Ben și Laura. You're educated, Ben and Laura. Voi ați avut bani să mergeți la școală. You've had money to go to school. Voi ați avut exemplele la două perechi de părinți care au avut caracter și care au stat în familie până astăzi. You've had examples in two pairs of parents that have stayed in their family and have uh, grown until today. Când eu am avut vârsta de șase luni, părinții mei au divorțat. When I was six months old, my parents divorced. Eu n-am amintiri cu mama și cu tata. I don't have memories with my mom and dad. Dar voi aveți. But you do. Asta vă face responsabil. This makes you responsible. Asta este un tezaur, este o zestre pe care ei vă v-a încredințat de când v-ați născut. This is a treasure and it's, a, it's an inheritance that they have entrusted to you. Mentalitățile voastre vor avea și diferențe. Încercați să gestionați cu maturitate aceste diferențe. Your mentalities will sometimes have differences. Try to handle with maturity those differences. Asta este o criză, dar dacă o gestionați bine, ea va deveni beneficiarul vostru. This is a crisis, but if you handle it well, it'll become your beneficiary. It'll become beneficial to you. Asta este în orice familie. And this is true in any family. Nimeni nu scapă de criza uh, mentalităților. No one escapes the crisis of two mentalities. Mai spun un singur lucru despre asta. And I'll say one more thing about this. Sunt oameni care îmbătrânesc și tot sunt în criza mentalităților pentru că nu și-au făcut timp să vorbească și să ajungă în consens la un numitor comun. There are people that grow old and they are still two mentalities and they still experience the crisis of two mentalities because they never made time to talk and to arrive at a common denominator at a consensus. Atunci când eu spun că am o nevastă nu prea bună, înseamnă că asta e nevasta pe care o merit. Eu am ales-o. When I say that my wife is not that great. That means that's the wife that I deserve because that's the one I chose. Uneori spun asta pentru că eu nu sunt capabil să fac mai mult pentru familia mea. Sometimes I say that because I'm not able or capable to do more for my family. A doua criză este cea a monotoniei. The second crisis is that of monotony. Voi în perioada asta nu sunteți în perioada monotoniei. You right now are not in the period of monotony of boredom. Când oamenii se căsătoresc sub sunt, sunt, într-o, sunt într-o furtună de uh, hormonală. When people get married, they are in a hormonal storm. Uh, asta numiți voi îndrăgostire. That's what you you call infatuation. Și voi credeți că așa va fi toată viața. And you believe that it will be like that for your whole life. Să nu mai credeți asta. Don't do that. În primul rând, n-ați rezista, vă ați otrăvi de atâta dopamină și oxitocină și adrenalină dacă ați face asta. First of all, if that were true, you'd get poisoned by so much dopamine, oxytocin and adrenaline. Ben și Laura, în, ben și Laura, îndrăgostirea nu este um, voluntară. Ben and Laura, infatuation is not voluntary. Voi nu v-ați îndrăgostit, voi v-ați trăzit îndrăgostiți. You didn't fall in love, you woke up fallen in love already. Yeah. De aceea, foarte mulți tineri nu se îndrăgostesc de cine trebuie și nu se pot dezlipi de cine Which trebuie. is why many youth uh, do not fall in love with the proper person and they cannot detach themselves from that person when they realize they should. Această îndrăgostire ține maxim 2 ani. This state of infatuation lasts about maximum 2 years. Psihologia spune asta. Psychology dictates this. Și starea asta de uh, când ea pleacă, trebuie să apară dragostea ca și alegere, nu ca și emoție involuntară. And when the state disappears, in its place has to come love as a choice, not as an emotional state. Dragostea nu e îndrăgostire, scumpii mei. Love is not infatuation. Îndrăgostirea conservă perpetuarea speciei umane. Infatuation uh, conserves the perpetuity of the human race și te împinge în căsătorie. And pushes you into marriage. După ce relația intimă se consumă de multe ori, hormonul ăla se retrage ca și hormonul de creștere. Se oprește, că altfel ne-am face mai înalt decât biserica. After the uh, intimate is consumed many many times, that hormone retracts because otherwise if that hormone would get pumped, we would continue growing and we grow as tall as this church. Uh, 
Sociologia spune că aproximativ la vârsta de șapte ani, cel mai mult șapte ani, apare uh, starea asta de monotonie. Um, Sociologia dictates că at about seven years worth of, of lasting, this monotony state starts to set in. Nu te mai surprinde nimic. Nothing surprises you. Totul e la fel. Everything's the same. Asta se numește legea insuficienței permanente. This is the law of permanent insufficiency. Uh, omul vrea tot timpul altceva, o permanentă schimbare, o permanentă schimbare. Man always wants a permanent change, a permanent change. De ce schimbăm culoarea în casă când pentuim din albastru în verde? Why do we change the color of our paint in the house when we go from uh, blue to green? Pentru că nu mai putem să stăm în casa aia. It's because we can't stand it anymore. Trebuie să schimbăm culoarea. We have to change the color. Trebuie să schimbăm culoarea nu numai la pereți, trebuie să schimbăm toate culorile din viața noastră. We have to change the color not only of the walls but of everything in our lives. Dacă când ajungi la subiectul But when you arrive to the subject of marriage, what do you change? It's not the time to think about this yet. But we, the other people, think about these things. You know what happens? You remain with the memories of, of falling in love. Atunci trebuie neapărat să găsiți soluții. Altfel, o să începe să căutați. That is the moment when you have to absolutely have to find solutions otherwise you will start to seek to Laura, search. Laura, ai curaj să ne spui cum ai devenit tu să nu răspunzi. Ai curaj să ne spui cum ai ajuns tu logodnica și mireasa lui Ben? Laura, do you have the courage and don't answer how you have come to be Ben's fiance? Eu să încerc un, un posibil răspuns. And I will I will try a possible answer here. El te-a căutat. He sought after you, he pursued you. He pursued you insistently. He pursued you determinedly. And one day he found you. He told you what he feels and what he wants. You realize that you too feel something. You stayed for a period and you, you thought about it and you prayed. You courted, logodit, you were engaged, cu și miri. you talked with your parents and today you are bride and groom. Totul a de la o Everything has uh, started off from a pursuit. Când nu mai are culoare, omul este să să caute. When this pursuit doesn't have any more color, then a man is, is tempted to start searching. Luptați-vă împotriva monotoniei. Fight against monotony. Faceți lucruri noi. Do new things. Nu trebuie să fie lucruri mari. It doesn't have to be great things. Cam după 5 ani, Ben trebuie să găsească în pantofi, odată la 6 luni, o hârtie pe care scrie spor la treabă, să știi că te iubesc. After about 6 months, Ben has to find in his shoes a little ticket that says I love you. Uh, Have a good day at work. Pur și simplu un exemplu banal. I, I'm just giving you a, a almost pathetic example. Închei spunându-vă despre încă o criză. I just I, I want to close by telling you about another crisis. Nimeni nu poate să ocolească criza mentalităților. No one can avoid the crisis of mentalities. Nimeni nu poate să ocolească criza monotoniei. No one can avoid the crisis of monotony of boredom. Și nimeni nu poate să ocolească criza cuibului gol. And no one can avoid the crisis of an empty nest. Tu nu zai să ma cine o să doarmă în dormitorul tău, Laura? You, who will sleep in your uh, bedroom, Laura? Tu știi ce o să simtă mama și tati când vor intra în dormitorul ăla și nu mai ești acolo? Do you know what your mom and dad will, will feel when they enter into your bedroom and you're no longer there? La tine tati și la tine mami. Mai ales. For you, your dad, Laura, and for you, your mom, Ben. Ei știu că voi sunteți fericiți. They know that you are happy. Știu că v-ați dus în locul bun. They know that you've gone into a good place. Dar sentimentele n-au minte. But feelings don't have thoughts. Rămân cu o cameră goală. They remain with an empty nest and empty bedroom. Marea problemă este următoarea. The great problem is the following. Aduceți-vă aminte de uh, Isaac și Rebecca. Remember Isaac and Rebecca. Fiecare dintre ei au devenit prieteni cu unul dintre copii. Each of them became friends with one of their two children. Puteți să-mi răspundeți ce s-a întâmplat cu ei când au plecat copii? Do you want to answer what happened to them when their children left? Ei 20 de ani au creat un sistem în care el cu ea n-a mai fost prieten, ci fiecare a fost prieten cu un copil. 
They cre for 20 years, they fostered a system in which they, the parents, were no longer friends, but they were friends with one, one of the kids. And one day, those kids left. And two strangers remain in the same household. It's not time to think about this, but it's just a point in my sermon. I pray to the Lord uh, to, together with your parents and with your families that you use everything that God has placed in you, your parents and your church, so that you transform your marriage into a happy one. That you continue to serve in your church. And plead with you, honor your parents, call them, remind them of what they've invested in you. May the Lord bless you.